It was Willie Beeman any given Sunday. My name is Willie. Willie Beeman. I keep the ladies screaming. And my leaves are proper. How you gonna be Godson? Soon as you come out the garage, you be number two. Jeg svang lige hurtigt forbi uh, Free Bike Shop, som ligger her uh, ved Vertex her nede på Frederiksallé Og det ser ud til, at de uh, vil lave min cykel under garantien, fordi at det er det er jo ikke meningen, at de skulle kunne gå i stykker Det her det er noget rigtig lort Da jeg kørte ned af, af Moskov Museet, der sprang der tre eer Jeg var nede på lyneren, jeg skal lige ned og, og sidde og lave noget bæds og så skal jeg lige til nogle møder her senere, og ja, der sker flere ting i dag. Hello brother. Hello. Well. Dejligt. Satan et stash. Nu skal du virkelig show me the money her. Det gik fandme godt. <laughs> Jeg ventede lige til du selv sagde noget. De første, mm. første plejer altid at blive så pisse igen. Ej, vildt pænt, men okay. Det er, øh, det er et æble med sæd på. Ja, jamen jeg tænker lidt, det er sådan en rus, ja. der er sådan på vej om. Whatever you say, brother. Jeg er lige befærdig med en hel masse bedre, som står lige og snakker med Jesper om uh, snowboardfilm Og kan du fortælle noget om de nye gigs eller hvad? Eller er det stadigvæk, uh, er det stadigvæk secrets? Secrets Det er secrets oh, Ja, men prøv at Jesper han er bare The man, the myth, the legend Ej, det de skal jeg glæde til at høre Det kan være, at du skal på en podcast, når de der ting de begynder at falde på plads igen Så skal vi snakke om, uh, om bedre, så vi skal snakke om uh, passion og alt muligt Okay. Ja, der er jo lavet en podcast sammen med Jesper, som er monstergod, hvor vi snakker om foto og alt muligt. Okay. Ja, vi laver en tur, vi laver en tur, og så præsenterer vi alt det nye nice. Okay. Altså, fordi at det, det, var, altså, det nye er jo så meget andet, altså så ja. meget større. Ja, lige nøjagtigt. Yes. Du kommer over og viser mig, at din Tesla er blevet opdateret. Så det er Shazam og min musik. Åh, oh, du er fed. Ja, men hvad det? Lars Orange Goddamn Tesla, den er lige blevet opdateret. Så hvad kan den køre selv nu, eller hvad? Og parkere selv? Ja, man kan fløjte efter. Kan man det? Nej, du lyver. Du lyver nok. Du lyver for mig. Jeg skulle tid til noget frokost nu. Jeg kender det der Norobrød, det er sådan lige ja, en lille smule tvivlsomt, om det stadigvæk er godt, men man bliver nødt til at spise det, for man har ikke andet. Altså, øh, Anders, du er ved at køre et Casey setup her, kan jeg mærke? Ja. Men hvordan føles det? Er det ikke tungt eller hvad? Jeg er ikke sikker på, at jeg er stærk nok til. <laughs> Jeg skal lige overveje lidt mere, om jeg skal have min kamera, eller jeg skal træne lidt inden næste uge. Du er i hvert fald tæt på at være der. <laughs> Dagen er gået ned på lynfabrikken nu, og jeg har 10 minutter til at nå op til Fri Bike Shop. Jeg skal op og, og hente min cykel, som er blevet fikset. Oh, jeg er fucking nice at få det tilbage. Jeg er på vej op til Fri Bike Shop nu. Jeg har været en fucking god dag nede på Lynfabrikken. Det fortæller jeg lige om senere. 
så har jeg holdt møde sammen med en, der hedder Enhed Sten, som jeg har lavet noget med i forbindelse med bestseller. Og det er jo skide spændende, sådan, når man møder de her mennesker, som bare, som bare kan noget, ikke? Altså, som virkelig er dygtige inden for deres felt. Og sådan de lige bliver kombineret med det, jeg kan, og det de kan, det er awesome. Oh my lanta! Min cykel den kører godt efter, den er blevet fikset. Oho! Nøj! Det har virkelig været en nice og produktiv dag. Jeg har fået ordnet en hel masse af alle de der ting, som jeg tit snakker om, som bare er mega bills. Altså e-mails og telefonopkald og møder og alle de her ting her, som, som godt kan være en smule træt med nogle dage. Og det her det er jo en af dagene. Der var det bare monster nice. Og det fik mig virkelig til at tænke, at den måde, som jeg driver mine ting på her på internettet, jeg laver også en blog, jeg laver jo alle mine bills, og så laver jeg også min podcast, som er ved at blive en del af mine bills og sådan noget. Og det hele er mega spændende, og det går helt vildt hurtigt. Så her i 2016, der har jeg kommet til at tænke på nogle ting i forhold til, hvordan for grim til tv formatet skal være. Fordi at jeg taler med de her monster spændende mennesker øh, hver eneste uge, og nogle gange taler jeg med flere i løbet af en uge, og, og så bliver det ligesom schedule til at gå live i løbet af altså de næste uger og måneder. Og der er kommet til at tænke på en ting, fordi at for grim til tv format. Den har jeg jo egentlig defineret sådan løbende. Jeg har jo ikke gået ind og sagt, at det er sådan her, det er, og så har vi ligesom kørt det. For grim til tv startede med at være det som Brodown, som er et helt andet podcast, som jeg laver. Det er jo ligesom det, det var. Man sidder nogle bros, sidder og snakker. Det format, det tænker jeg, det er ikke det format, som jeg har lyst til, at det skal være. Så jeg har ligesom eksperimenteret med at tale med spændende mennesker. Først var det bare stræde en gang imellem. Og øh, så er det gået hen til at blive Stine Bosse, Nikolaj Lige Kås, øh, og en helvedes masse andre interessante mennesker nu her i, i sidste uge, hvor det er Alexander Balshøj. Og det jeg har fundet ud af, for grimt til tv er for mig, det er terapi. Sidde og tale sig frem til et eller andet resultat sammen med et spændende menneske. Og her har jeg jo lavet de her monologer ind imellem, som jo har været sådan en Fuck, der skal en podcast ud, jeg har ikke haft nogen gæst på. Så monologerne har ligesom været en nødløsning for mig, hvis der for eksempel ikke har været scheduled en nice person, der skulle på podcasten. Og for at være helt ærlig, så har jeg fundet ud af, at de her monologer for mig, de giver mig en hel masse at sidde og snakke selv. Sidde og takle et eller andet emne, som jeg synes er mega spændende. Og så simpelthen lave en monolog 20-30 minutter, måske længere, hvor jeg bare sidder og taler. Så jeg tror, det bliver sådan her fremadrettet. Den ene uge er der en monster spændende person på podcasten, som jeg ser op til og synes er mega cool. Den anden uge, der er det en monolog, så det vil sige, at det kommer til at veksle imellem en nice person monolog, en nice person monolog for at, øh, at jeg også selv kan være i det øh, med forgrimt til tv fordi jeg synes jo, at det simpelthen er, det er noget af det fedeste, jeg har lavet i mit liv det er at møde de her mennesker. Nå ja, og så er jeg lige ved at glemme, at den næste gæst, der kommer på podcasten, det er en tidligere jægersoldat, så øh, det bliver monster fedt Oh, jeg skal med at mødes med Strader og Jesper. Vi skal se helt for reden nu. Og jeg glæder mig. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg er også travlt. Det er noget, det lige. Hej, dem der. Yes. Brother. Det der, det ser fucking nice ud, det gør. I can handle it. Nej, kan du? Du skal ikke. Du må, når du ikke selv vil købe en. <laughs> Der er ikke så mange lande. Nej, man kan ikke andet. Man kan ikke vi ses i morgen. <laughs> Vi ses i morgen. Fuck, det var en god film. This could be the start of something new. Maybe I could brighten up your days. Feel with sky so blue. When on cold nights, I'll make the soul shine bright through your body with the brand new feeling so hold tight. And honestly, I thought that I was passing through. That night that I met you at the party, got your math didn't regard it as something that I tried to pursue. My life is funny that way. I guess it's good times for a change.